はい、ということで皆さん、ワッツアバッパー翔太でございます。現在はですね、インドネシアに滞在してから3週間、インドネシアの素晴らしい伝統とか文化を見てきたんですけど、まあ3週間旅中にですね、まあいろんな人と関わって、まあちょっとですね、心が動かしいような話、現実をいっぱい聞いたんで、今回は皆さんにシェアしたいなと思います。まあシェアするかどうか迷ったんですけど、これもリアリティ、インドネシアであるリアリティの一つなんで、皆さんに紹介できたらなと思います。現在皆さんが生活して出るゴミ一体どうなってると思いますか、えー、ゴミを箱に捨ててそれから、えー、ゴミ収集車の運ぶとこまで行ってでゴミ収集車が拾ってそっからどうなっておりますか僕はですねそんなこと考えたことなかったんですけど、まあ、いろんな話の人を聞いてなんとその日本から出るゴミの一部がインドネシアを含む発展途上国に。来てるっていう話を聞きまして、まあ、いっぱい調べて、いろんな、えー、オーガナイゼーションとかで話して、いや、そんなことないやろと思ってたんですけど、なんと、それはリアリティでございました。で、あんまり嬉しくない話なんですけど、日本は世界第3位のプラスチック消費量ということで、日本で排出されるゴミの総排出量は4095万トンということで、東京ドーム皆さん約110杯分のゴミが年間排出されるみたいです。110杯分のゴミですよ。想像してください。皆さん、すんごい量です。でも日本はですね、かなり優れたリサイクルシステムを持ってて、まあ他の国に比べてもかなりハイレベルなリサイクルシステムを持ってるんですけど、まあそれだけ多いゴミ、自国で、えー、対処できないということで、年間82万トンのゴミがですね、えー、インドネシアを含む発展途上国に輸出されるみたいです。で、そのリサイクルをする際にかなり複雑みたいで、例えばプラスチックとか、えー、リサイクルする際に異物がついてたり、汚れがついてたり、そのプラスチックと他のゴミが一緒に混ざってたりしたら、こうリサイクルできないみたいで、で、先進国はですね、その洗浄したり、こうリサイクルを分けたりっていう人件費がものすごい高くてその人件費の抑制として発展途上国に自国で対処できない行き場のなくなったゴミが排出されるみたいですであの前回動画で作ったバングラデシュもその国の一つですその話を聞いてもう鳥肌立ちました僕はですね世界一大気汚染された国っていう動画をですねバングラデシュで作ったんですけどまあバングラデシュ人の意識の低さもやっぱりもちろん関係してると思うんですけどこういった先進国のゴミが入ってきたのも影響してるのだなと思うともうすごいもうショッキングな現実だなと、えー、感じましたで実際にですね陸上から、えー、海洋に発生するゴミの量をですねインドネシアを含む発展途上国がかなり、えー、上位を占めてるんですけど、まあ、発展途上国はまだまだ自国でゴミの処理、えー、リサイクルの処理はできない状況の中先進国のゴミも受け入れてるということで,で先進国も多分それは絶対知ってると思うんですけどそれを知って送るわけですからかなりいかついですよね。先進国はゴミ出してませんで発展所上国に送って発展上国がゴミ出しても私たちは悪くないあなたが悪いですでも実際は先進国はそれを知ってて送るわけですからいかついなこの世の中って、まあ、個人的には思ったんですけど、まあ、2017年までは、えー、世界の、えー、対処できないゴミは中国に送られて中国が処理してたんですけど、まあ、2017年以降中国はですねそういったものを輸入するのは禁止っていう法令が出されて、えー、それ以降ですね行き場のなくなった先進国のゴミたちはインドネシアを含む発展途上国に送られるようになったみたいです。近年、インドネシアやマレーシアはですね、私たちはあなたたちのゴミ箱じゃないということで、先進国から出たゴミが輸入されてきても、えー、送り返したり、まあ、発展途上国ではですね、かなりそのゴミ輸入に対して、えー、規制が厳しくなったりしてるらしいんですけど、まあ、現在も増え続けるゴミ、えー、行き場のなくなったゴミはですね、不法にですね、えー、このマレーシアとかインドネシアの発展途上国に未だ、えー、輸入されてるみたいです。まあ、そういった現実があるということを知って、まあ、今回はですね今インドネシアに滞在してるんで実際にその先進国のゴミが送られてきてるグローバルダンプポイントとかね実際に生で見てみてまだ聞いただけなんで実際に見に行ってね、えー、皆さんにシェアできればなと思います、まあ、今回はですねちょっと悲しい動画なんですけどこれもインドネシアで起こってるリアリティでございます。はい、ということで今からなんですけど、まあ、あの地元のですね NGO 団体のエコトンっていうグループオーガナイゼーションの人たちと共に、えー、グローバルダンプに行きたいなと思います。So what's your name?、Uh, my name is Ara. Ara? And I come from an NGO that is Ecoton. Ecoton. So what are you guys doing? We concert at、uh, three pillars.、Mm-hmm. The first is research and the second is a kid and it's 
dessert is advocacy. So our concern is uh, educate the people that uh, not to use single use plastic. Plastic. Yes. え彼,彼女たちが、まあ、あのグローバルダンプがどこにあるかとかどういった問題が起きているのかっていうのに詳しいので、まあ、今回はですね一緒に行きたいなと思います。はいということで皆さん着きましたここがですね、えー、インドネシアのとある村でですね世界中のゴミがですね不法に輸入されて集まっている場所でございますこう村全体がこんな感じでプラスチックの破片とかプラスチックで溢れた村でございますうわーこれ現状めちゃめちゃ広いなまあ今見た感じなんですけどいろんなところで世界中のゴミが見つかってるなって感じですしかもプラスチックはい見てくださいここにはですね韓国のゴミが落ちてたり日本のゴミが落ちてたりわ、まあ、からないようにもうねあのちっちゃく削ってあるなって感じです細かくしてある感じですすごいなこれがアメリカカナダオーストラリア日本を含む先進国のゴミがこんな感じで全部ある感じです Why it's small pieces? Yes,、um, because、uh, when they import the plastic,、yeah. uh, we just need the paper scrap.、Oh, okay. They mix with plastic scrap.、Mm-hmm. So, into small pieces. でまあ、これらのゴミはですねまずその先進国でコンテナの中にパックしてこう詰められてでこう違法で、えー、とこうインドネシアまで運ばれてきて、まあ、インドネシアだけじゃなくてマレーシアとか、まあ、発展途上国に運ばれてきてでこんな感じで、えー、と隠れた村にこうなんですか、ね、送られてきてそこで処理されるみたいなんですけど、まあ、前まではこの場所と違う場所にあったんですけど、まあ、世間にこうバレてきたらまた新しいところに移ってでここもまた世間にバレてきたらまたこう新しいところに移するっていう感じのシステムらしくて、まあ、先進国の、えー、とゴミの輸出はもういつまでたっても終わらないって感じらしいです。まあ海外から来たラビッシュっていうのはこれは現実って感じですかねすごいなかつぎやなもう世の中 When this come,、uh, it's mix、uh, paper scrap and plastic scrap and so a lot of people work here to divide it plastic and the pepper、ah, okay. and this plastic this other plastic、uh, usually they use for full of tofu making okay tofu making yeah so まあ聞いた話によるとまあこれですねプラスチックをこのインドネシアに輸入するのは禁止されてるみたいなんですけどまああのインドネシアはこうペーパー紙を買うみたいなんですけどそれに混ぜられてこんな感じでプラスチックがこの世界各国グローバルからこう送られてくるみたいですでこのプラスチックをですね豆腐とかで作るときになんか火を使うみたいなんですけど木とかをそう燃やすとすごいお金がかかるんでこのプラスチックを燃やすことによって安くつくからということでプラスチックを燃やして豆腐が作られてるみたいです、まあ、インドネシアでまず豆腐があるっていうのがまずあのびっくりしたんですけどプラスチックから豆腐ができるっていうのはちょっとなんか聞き応え悪いんですけどこれらを燃やすことによって豆腐ができるみたいですいやーすごいな You know they burned this plastic right and then what's the effect it? When、uh, the people burn this plastic,、yes. uh, they contain toxic,、mm-hmm. the name is dioxin. Dioxin. Yes. Dioxin is、uh, dangerous to our body too.、Mm-hmm. Uh, they can be carcinogenic,、oh, uh, okay. yes,、uh, can be a cancer, and also、uh, asthma,、mm-hmm. asthma, and also、uh, difficult to breathe.、Okay. To breathe. Yeah. Wow. So they get paid depending on how much they. A pick up like a bag,、yes. depending on the bag, and that's、uh, how much they can make money.、Uh, 300,000 rupees until 500,000 rupees. So that's for them, it's quite a lot of money.、Yes. でまあ、聞いた話によるとここで働く人々はインドネシアのミニマムウェイジ最低賃金より高いからっていうのでハッピーでこう世界の、えー、ゴミ箱を受け入れてるみたいです。
でですねこれだけのプラスチックがですねこの村中全体にも家の前にも散らかってるしまあここは一部なんですけどまあ村の人はですね世界からこうやってねプラスチックを受けるのを反対の人と賛成の人がいるみたいでそれなんで賛成の人がいるかっていうとやっぱり彼らの仕事こうプラスチックをこう輸入してこのここにあることによって、えー、と彼らの仕事があって給料もいいんで、えー、給料ももらえるしみたいな感じらしいです。まあその反面彼らはですねこのプラスチックが自分たちの人体にどう影響を与えるのかとか地球にどう影響を与えるのかっていうのを知らない人たちが賛成目の前のこうお金自分たちの利益のために働くみたいなその一方でですねそのプラスチックが人体に与える影響とかあの地球に与える環境に与える影響を知ってる人たちはこう反対っていう勢力の人が多いみたいです。なんでこう反対と賛成がこう2つに分かれてて、まあ、ややこしい感じで、まあ、こんな感じのプラスティックがめちゃめちゃいっぱい村中に広がってるんですけど、まあ、入っていって撮影できるとことできないところがあるって感じですいやでも凄まじいですねこのプラスティックの量はしかもこんなねインドネシア綺麗ねあのジャングルがあって自然があって海があってするのにこの海外からのしかも先進国のゴミがこんな感じで輸入されてプラスティックの汚染されてると思うとものすごい僕個人的には心が痛いなっていう感じの訪れでございます。So, you are from Indonesia, and how do you feel when you see it like here?、Uh, I feel so sad because sad. people don't aware,、mm-hmm. don't aware that、uh, the plastic contains、uh, so many dangerous chemicals.、Yeah. But I think the government must take action too,、mm-hmm. uh, like giving a new job that、uh, not dangerous for them too, like that. Yeah. Yeah. まあ、匂いはですねプラスチックなんでそんなにないみたいなんですけどこのねこれらのプラスチックがマイクロプラスチックになるのがものすごい危ないらしくてもう目に見えない状態のプラスチックになって川とかいろんなところに行って、まあ、人体の影響を及ぼしたり環境を汚染させたりするみたいです今やってきたのがですね彼らはこうやって工場。今回は紙の工場なんですけど紙の工場から出てくるマイクロプラスチックの量を調査しているみたいですでまあ制裁工場はですねプラスチックと紙、えー、海外から、えー、混ぜた状態で輸入されるので、えー、紙を作る際に、えー、ものすごい量のマイクロプラスチックが一緒にくっついてくるっていうことでそのマイクロプラスチックが含まれた排水をですね川に、えー、そのまま排出してるっていうことで。今日はいくらぐらいあるのかっていうのを調査してるみたいです。まあ、インドネシアはですね。世界一、えー、汚染された川があるということで有名なんですけど、ここの場所じゃないんですけど、まあ、ジャカルタのちょっと近くにあるところらしいんですけど、まあ、その川の水はですね。安全基準の100倍を上回る、えー、有毒らしくて、鉛亜鉛、えー、あとあのアルミニウムとか処理されずに、えー、川に排出されてる。まあ、その,、ね、あの汚染の原因は何かというとやっぱりです、ね、企業2000社以上の企業がです、ね、その川の近くにはあってです、ねまあ、規制もされずに、えー、有毒なおあの排水をです、ね、どんどんどんどん川に流れちゃってるっていう感じが、えー、現状らしいです。はいということで皆さん現在寄ってきたのはですね世界最大級のラビッシュダンプの一つとも呼ばれているインドネシアジャカルタの郊外にあるラビッシュビンダンプなんですけど、まあ、ここにあるラビッシュはですね31ミリオントンの量のゴミがあってですねこういった山が123箇所ぐらいボンボンボンってある感じです。でまあ、ここで働いてる人はスカベンジャーって言われてる人たちで、まあ、約1000人の人が働いてるらしいんですけどいやもう衝撃を受けてます匂いは劣悪でも鼻をすがめるような匂いなんですけどもそれよりこのプラスチックの量どうやったらこれだけの量のラビッシュを人間は産むのかと思うともうゾッとするねこれ。So bro,、uh, this rubbish, it's where it's come from. Yes, this rubbish... I've come from, from all Jakarta. All Jakarta? All Jakarta. Only Jakarta. Only Jakarta. Oh,、yeah. so even only Jakarta? This much lavish, bro. Yeah, the, the day、yeah. is almost 7,000 ton per day.、Oh. 彼はこのゴミ山で働くスカベンジャーの一人でもともと会社員だった彼は11年前に以前の仕事を辞めて現在ゴミ集めの仕事をされているそうです。So you work here every day? Mask the net party. Every day? Every day. Oh, how many hours per day? There is no hour to work. Depends on what he wants to work. i n She g o e s to、uh, work in g i here in 6 a.m. 6 a.m.? 6 a.m.、Uh, morning in the morning. And, and finish? And go to 
home in the evening like 5 p.m. So wow, so twelve hours, thirteen hours yeah. he's working. Oh my god! And how much he get pay? There's not a specific what the money is that he get. Maybe for one bag they are almost thirty five thousand per one bag for a day. Or maybe three bag. So minimum maybe one hundred. One hundred. Yes. One hundred rupees. So depend how much he pick the salary. Yeah. Oh. Yes. I I have one more question. So you know, like how he want like uh, you know the world to be like world should stop rubbish or he is happy because he has a jobs. They are already in here a long time, mm -hmm. past ago, and yeah, she happy with this. And but they also uh, people in Jakarta also must to put the rubbish only in the bag, so not put the rubbish uh, everywhere. Mm. So he wants people to put the rubbish correct place. Yeah. Ima na desu kedo yama no chojo ni kimashita. Kon na kanji desu ne shobel de kaki atsumete Fuka Benjar ta san tachi ga gomi o bunbetsu shite iru te kanji desu. Mono sugoi ryo no shito ga koko de hatarete orimasu. Kyo wa nichiobi de gozaimasu. Nichiobi no ni yasumi mo naku kon na kanji de hatarete irashaimasu. How many days he works here? Oh. So he working every day. He work every day. Yeah. Oh, is he happy to work here? Yes. Amper. <laughs> yeah. He almost in here uh, twenty years. So yeah, they are happy. They happy. Mm -hmm. Because <laughs> they are already twenty years. He working. Ah, uh, he's so been yeah. working twenty years. That's yeah. why it's okay. Yeah, it's okay. Yeah. So if he has another job opportunity, he want to change or no? Yeah, mau aja sih kalau sesuai gitu. So he want, he want if there any change. Yeah. And the requirement is okay for him because it's hard to find the job because of the age. So if there are any change, the new job is too. So, いろんな人にインタビューしてみてですね。まあ、Are you happy? 幸せですかって聞いたら、やっぱ happy っていう言葉が返ってきたんですけど、でもその happy の中にどこかあのもうこの状況しか。私たちはないってこう受け入れてのハッピーっていう感じがします。なんか他にもあのチョイスがあればあるのであればぜひあの移動したいし違うあのライフを送りたいしでも私たちのライフはこれしかできないんでその状況をハッピーと受け入れるっていう感じのあのインタビューでした。すごいなほんまこんだけの環境で生活してる人でもハッピーって言える人がおるんやからすごいわ。衝撃やな。はい今なんですけどとんでもない衝撃を聞きました。Bro, so here what happened? Yeah, this is the landslide. Landslide. Yeah, the rubbish is go down because the rock is not fill. Yeah. Yeah, and also many years ago, same like this, there are many people or scavenger died because of this slide. Yeah. Oh my God. So they work so difficult situation, man. このゴミ山には女性や子供も働いており、彼女もその一人。彼女は子育てをしながら旦那さんとともにこのゴミ山で働いているそうです。So how much you get paid per day? Tergantung kita dapat one week almost one million rupiah. One million rupiah per week? Yeah, based on. That's so difficult, man. She's a worst because we ask some people, they get more than her. Yeah. One million per week. Per week. Per week. So not per day. And she has no health issues or something. Atau apa? Alhamdulillah, enggak sih. Enggak ya, sehat ya, alhamdulillah dia. No, dia tidak ada masalah. No issues. Yeah, no health issues. Hai, terima kasih. Saya masih satu jam lagi di sini. Saya sedikit sakit. 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 インドネシアの環境汚染の原因の一つでもあるマイクロプラスチックなんですけど、専門家曰くマイクロプラスチックは大気中にも浮遊しており、まあ人体に大きく影響を及ぼすそうです。So what happen like if human take so much micro plastic or plastic or something? What's gonna affect our body? Yeah, actually, micro plastic can affect it to human body. Human body. Yeah, specifically and stabilize our hormonal system. Oh okay. So yeah, it also is agent of cancer disease. Okay. Also diabetes mellitus disease. Okay. Obviously, like if you wear the like a polyester like clothes and stuff like this, you are always breathing the plastic. Yeah. Is that correct? Yes, is that correct? 
So uh, microplastic is come from uh, many source. Mm. So such as clothes also because uh, clothes is making from textile. Okay. Textile is not 100% is cotton, okay. but uh, there is polyester, also uh, the other nylon, okay. the other uh, component. Then from plastic, this is uh, filament. So you can uh, you can see this filament microplastic is come from uh, plastic single use. Like a plastic bag. Plastic bags. Yeah. Oh, I see. Wow. So we don't notice, but in the air is always flying around those kind of things. Like in the general, like uh, your life. So that uh, we campaign that Ecoton uh, tell to many people mm -hmm. to reduce plastic. Yeah, using reduce. Plastic. So we 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 stop uh, using plastic or especially single use plastic. はい、ということで今からなんですけどインタビューした彼女の家に特別にお邪魔させてもらうということでどんな感じの生活してるのかなって見てみたいなと思いますすごいなここはゴミを流れ進んでるって感じやんハロー耳を飲むださいやハローショータショータよ、まだまだまだおー、ナイスミチュー Oh, that's your kids. Hi, hello. Oh, hello. Okay, so Mrs. Yeni is not on, only here, on oh, alone. Okay. So, with the brother and also the sister. So, oh, this is yeah, yeah. Oh, the big family living big here. Family living here. Yeah. Oh, okay. Oh, it's so kawaii. <laughs> this is the rubbish from the mountain. Oh, okay. See, put in here and the filter. The oh. rubbish. こいぞこのアイナルをプラスチックのボトルとパッケージをここで全部セパレートにするみたいですでここでセパレートにしてまあ分けていくみたいですでここで重さを測ってなんぼっていうのをお金はもらえるみたいですわあすっごいハイですけどお父さんハイナルというか何千匹何万何億匹いるんかというぐらいのハイですすごいなおお、ちょっと、ベリークリーンです。はい。それは、それは、シートで、あと、TV、スピーカー、フリーシュー。おお、やつ、どうやってこの家の家賃は、なんとたったの2000円ほど、ここに家兄さんご夫婦と娘さん3人で暮らしているそうです。そして、ハッピー。おお、なんか、シーライクリビングヒアうん。いや、そんな。I hope the government still use this matter gebang for the uh, dam uh, because yeah, this only place she find money if the matter gebang is closed and move to another place uh, she willing to move to find oh. a new place like this okay. not come back to the Karawa Okay, so they, she need a rubbish Yeah She, she need a rubbish to survive Yeah, because it's hard oh. to find another job Like this. Wow. Okay. How does she feel? Uh, you know, like for example, world rubbish, global rubbish, it's coming here. Hmm. Mm. There's no problem because the important thing is there are also a dam over there, so she can work. Wow. Hi. ということで。いやあ、もうほんま今回の動画も全然僕が思ってたと方と違う方に行った結末にはなったんですけど、まさか彼らの思いがハッピーだななんて。いやあ、なんかニュースとかいろんなね、情報ではものすごいかわいそうな人たちみたいな感じで見られてた、そういう情報発信があったんですけど、ほとんどの人聞いてみたらまた違う意見で。いやあ、やっぱり実際来てみないとほんま、何でもわからないですよ、皆さん。そんな感じの体験でございました。でも個人的には、これだけならラビッシュ見て、まあ、あの家族には申し訳ないけど、仕事なくなっちゃうかもしれないですけど、地球を
綺麗状態で保ちたいっていう僕の個人の意見でございますそのために政府なんとか動いてっていう感じでございますで世界ではですね約23億万トンのゴミが排出されるっていうことで東京ドームに計算すると約6020杯分のゴミが毎年世界では作られてるみたいですすごくないですか皆さんヒューマンって恐ろしいなどんだけゴミを排出するねんっていうぐらいの量のゴミを毎年排出してるみたいですでその約 16% しか毎年リサイクルされないということでそれ以外のゴミは行き場はなくなってどうにか対処していないといけないという現状みたいですここインドネシアのですねゴミ収集場も世界最大級並みの一つなんですけど、まあ、それを上回るはるかな量の160万平方メートル日本4個分の面積のゴミが現在太平洋ベルトの上に浮かんでるみたいです、まあ、それはですね世界の人口の約228倍ということで1人228個のプラスチックを持ってるような感覚らしいですでそれらのですね太平洋ベルトに浮かんでるゴミは日本の東側に固まってるのと、えー、アメリカの西側に固まってるゴミがあるみたいそれはですね海流の影響によってなんかそこにたまるようになってるみたいで、まあ、僕結構ニュースとかでハワイで日本のゴミが来たとか,なんかフランスのゴミがい,いっぱい発生したっていうのはその太平洋ベルトの海流によって固まってるゴミがちょっと発生してこうハワイに到達したりするみたいです。でこのようにですね太平洋ベルトに浮かんでいるようなゴミがですね世界には5箇所あるみたいですねインド洋にあったり他いろんなね海流によってまた違うらしいんですけどその海流によってたまるスポットがあるみたいなんですけどでその海洋にたまったですねプラスチックは家庭廃棄物とか商業廃棄物とか埋め立て地が崩れて、えー、まあ雪崩とか起こしてそれが海に入ってそのプラスチックが海流によって流れてきてそこにたまったりとか、まあ、いろんなケースはあるらしいんですけどそしてですねそんな太平洋ベルトとかいろんな海域に海流にたまったゴミはですね太陽のもと分解されてマイクロプラスチックになったりするらしいんですけどそのマイクロプラスチックが海を汚染したりでそのマイクロプラスチックを魚が食べてその魚を人間が食べて、まあ、人間のプップからもあのプラスチックが排出されたり、まあ、僕ら魚ね寿司とか食べるじゃないですか、まあ、魚食べてるんとプラスチック食べてるんと同じような感覚です。やばくないですか美味しいなあ,あプラスチック美味しいなって言いながら食べてるのと同じ感覚ですよ皆さんすごくないですか僕たちはもうプラスチックに汚染されてもう何十年何百年後にはもうプラスチックになってるかもしれないぐらいプラスチックがこの身の回りにあるらしいです。まあえー、個人的にはですね、まあ、リサイクルだけではもう賄えないんじゃないかなって結局リサイクルしても裏でこういった発展状況に回ってきて海洋に進出してるわけですから、まあ、個人的にはこのプラスチックの生産をストップして、まあ、必要な分だけをもう再利用再利用して使わないともうこの問題解決しないなと思う反面、まあ、現代ですねプラスチックにあふれた環境の中、まあ、現在僕は生活してるということでプラスチックなしの生活をしてみろって言われたらそのできるかっていうのは 100% はいできますっていうのはできるのかなとも思ってみたりまだ今回現場に来てみてどういった対応をすべきなのかってまだ見つけられてない自分がいるわけですけど。まあ、今回ですね関わらせていただいたオーガナイゼーションさんたちもまあプラスチックを生産する企業とかにデモ行為プラスチックの生産はやめましょうっていうデモ活動とかもしてるみたいなんですけどなかなかやっぱ利権とかお金絡みでそういったこともなかなか難しく思い方といかないみたいなんですけどまあ今回ですねインドネシアでですね現在地球上で起こっているリアリティをあの勉強させていただいたんでそれを皆さんにあのシェアしてみましたということで皆さん動画ねえー、なと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いしますということで皆さんインドネシアからでございますアディオス